আসসালামু আলাইকুম সিভিল ওয়ালাতে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং ওয়ান এর সড়ক বাঁধের মাটির কাজের চার নাম্বার পর্বের অঙ্ক শুরু করব তো আজকে আমরা প্রিজম মডেলের সূত্র করব কিন্তু আজকেরটা একটু ভিন্ন গতদিন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে বিজোর ছিল তো হচ্ছে বিজোর উচ্চতা দেওয়া ছিল আজকে হচ্ছে জোর উচ্চতা দেওয়া আছে এখন দেখেন 1 2 3 4 5 6 7 8 আটটা দেওয়া আছে এখানে 0 0 আছে এখানে 0 0 ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে এটা কোনো সমস্যা না তো আমরা প্রথমে প্রশ্নটা পড়ি তারপর অঙ্কে যাই তো প্রথমে বলা আছে একটি সড়ক বাঁধের গঠন প্রস্থ 12 মিটার এবং পার্শ্ব ঢাল 1:1.5 যদি সড়ক বাঁধের কেন্দ্ররেখা বরাবর 4 সরি 40 মিটার পর পর বাঁধের উচ্চতা যথাক্রমে অনেকগুলা হচ্ছে উচ্চতা দেওয়া আছে হয় তাহলে পিজা মডেলের সূত্রের সাহায্যে কাজের পরিমাণ বের করো তো প্রথমে আমরা কি লিখতাম এটাকে আমরা বি লিখতাম বের করে নিতে হবে কোনটা কি এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এস এটা হচ্ছে আমাদের এল তো এগুলা তো লিখে নিলাম এখন সরাসরি আমাদের চলে যেতে হবে কিসে অঙ্কে তো প্রথমে লিখবো সমাধান তো শুরু করি এখন এখন হচ্ছে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে সেটা তো আপনারা জানেন প্রথমে লিখতে হবে হচ্ছে এ ওয়ান ইজ ইকাল টু এ টু ইজ ইকাল টু এ থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন এ এইট তো আমরা কিন্তু এইট পর্যন্ত লিখে ফেলছি ঠিক আছে তো এখন আমরা শুরু করব তো প্রথম সূত্রটা কি ছিল বিডি জিরো সরি বিডি ওয়ান এখানে ওয়ান আছে তার মানে এখানেও ওয়ান প্লাস এস ডি ওয়ানের স্কোয়ার ইজ ইকাল টু তো এইখানে যেটা থাকবে সেইটাই দিবেন আপনাদের বইতে হয়তো বা জিরো দেওয়া আছে আমি ওয়ান কেন করছি এটা গত ভিডিওতে বলছিলাম তো হচ্ছে ওটা দেখে নিতে পারেন বা এই ভিডিও শেষেও আমি একটু বলে দিব এখানে সবগুলা সূত্রটা আগে লিখে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে সরি এগুলা স্কোয়ার ছিল না তো পরীক্ষার সময় এগুলো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এগুলা কিন্তু ভুল হয়ে যায় ঠিক আছে বি ডি সিক্স প্লাস এস ডি সিক্স এর স্কোয়ার বি ডি সেভেন প্লাস এস ডি সেভেন এর স্কোয়ার বি ডি এইট প্লাস এস ডি এইট এর স্কোয়ার তো আমার কিন্তু এইগুলা লেখা শেষ তো এখন হচ্ছে আমি মানগুলা বসাবো এবং হচ্ছে অ্যান্সার বের করা শুরু করব তো প্রথমে আমার বি এর মান কত বি এর মান হচ্ছে বারো তাহলে লিখলাম বারো ইন্টু ডি এর মান কত প্রথমে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস এস এর মান কত এস এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ডি এর মান কত এইটা থ্রি পয়েন্ট সিক্স এর স্কোয়ার ঠিক আছে পুরাটার স্কোয়ার দিয়ে দিয়ে না তাহলে কিন্তু আবার অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে শুধুমাত্র থ্রি পয়েন্ট সিক্সের উপরে স্কোয়ার তো সবগুলার ক্যালকুলেটারে আমি লাস্টে করবো আগে সবগুলার মানটা বসাইনি তাহলে বারো ইন্টু এরপরে কত আছে থ্রি তাহলে থ্রি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি এর স্কোয়ার এরপরে আবার বারো ইন্টু এর পরে কত আছে এটা দেখেন হয়ে যাবে টিক দিয়ে দেবেন হয়ে যাবে টিক দিয়ে দেবেন তাহলে আপনার আরও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে টু পয়েন্ট এইট জিরো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট এইট জিরোর স্কোয়ার তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো হয়ে গেল এরপরে কত টুয়েলভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো এর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এরপরে কি আছে এরপরে আর একটা টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো দেখেন পরীক্ষার সময় পাশাপাশি একই রকমের মান দেওয়া থাকলে অনেক সময় ভুল করে ফেলেন দেখা যায় যে আমি তো এইটা লিখছিলাম দেখা যায় যে আপনি এইটার পরে এইটা চলে আসতেছেন তো একটু গরমিল হয়ে যাওয়ার কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যায় সময় নষ্ট হয় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার এরপরে কোনটা আছে এটাও হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তাইলে 
সরি যাই হোক আগে বারো গুণ করতে দিতাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গুণ করে দিচ্ছি সমস্যা নাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর স্কোয়ার এরপরে কি আছে এটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হচ্ছে বারো ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ এর স্কোয়ার এরপরে কি আছে জিরো পুরাটাকে যদি আপনি গুণ করেন তাহলে জিরোই হবে আমি এত আর লিখলাম না তো এখন হচ্ছে আমাকে ক্যালকুলেটারের মানগুলো বের করতে হবে ক্যালকুলেটারের মান গতদিন দেখিয়েছিলাম আজকে দেখাই দেবো সমস্যা নেই তো প্রথমে হচ্ছে বারো ইন্টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স যোগ পনেরো সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ থ্রি পয়েন্ট সিক্সের স্কোয়ার তো এটা করলে আমার কিন্তু মান চলে আসছে বাষট্টি দশমিক চৌষট্টি এখানে ব্র্যাকেট ইউজ না করলেও চলে সমস্যা নেই ঠিক আছে এটা কি হবে যেহেতু ক্ষেত্রফল সেহেতু মিটার স্কোয়ার এর পরেরটাই আসি বারো ইন্টু থ্রি যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি এর স্কোয়ার এই অঙ্ক করার সময় এই ক্যালকুলেশান লেখার সময় বা ক্যালকুলেটর ওঠানোর সময় কি কি ভুল হয় সেটা আমি গত ভিডিওতে বলে দিছিলাম ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন ক্যালকুলেশানটা কারণ এই ভুলগুলো পরীক্ষার সময় বেশি হয়ে থাকে তো এই ভুলগুলো যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার অঙ্ক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ঠিক আছে টু পয়েন্ট এইট জিরো স্কোয়ার এবার কত পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছেচল্লিশ এই সরি ছত্রিশ পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছত্রিশ মিটার স্কোয়ার এরপরে বারো ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার তাহলে এটা কথা আসতেছে আচ্ছা ভুল করছি নাকি বারো দশমিক টু পয়েন্ট ফাইভ এই যে ভুল হয়ে গেছে দেখছেন এইগুলাই কিন্তু সাধারণত ভুল হয় এই যে উনচল্লিশ দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার স্কোয়ার বারো ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার পরেরটাও কিন্তু সেম আসছে থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার স্কোয়ার এর পরেরটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু বারো যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর স্কোয়ার তাহলে কত আসলো আঠারো দশমিক ওয়ান থ্রি ফাইভের মিটার স্কোয়ার এরপরে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার যোগ বারো ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত সিক্স দশমিক সিক্স দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার স্কোয়ার তাহলে আমার কিন্তু এই পর্যন্ত হয়ে গেছে এখন যেহেতু আমরা বেজোর দিয়ে শিখছিলাম এই জন্য কিন্তু আমরা এখন আমরা এইটুকু চিন্তা করব বেজোর যেহেতু শিখছি সেহেতু আমাদের কাছে বেজোর কোন পর্যন্ত এই পর্যন্ত হচ্ছে বেজোর এই আটটাকে আমরা চিন্তা করব না ঠিক আছে তাহলে আটটাকে আমরা এখন বাদ দিব এখন যেহেতু আমাদের বেজোরের মানে সূত্র আমরা জানি জোরের সূত্র জানি না তো এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব লাস্টেরটাকে আমরা গড় করে দিব গড় করে অন্য একটা নতুন ক্ষেত্রফল বের করব যেটাকে আমরা নাম দিতে পারি এ এম ঠিক আছে তাহলে নাম দেই এ এম ব্র্যাকেটে আপনি বোঝার ক্ষেত্রে লিখতে পারেন সিক্স দশমিক সেভেন ওই সরি সেভেন দশমিক এইট ঠিক আছে সেভেন আর এইট এই যে সেভেন আর এইট এই জন্য আমি সেভেন এইট লিখলাম তো এখন সেভেন এইট লেখার জন্য সূত্র এই সেম বি ডিএম প্লাস এস ডিএম এর স্কোয়ার তাহলে বি এর মান বারো এখন ডিএম এর মান কি ডিএম এর মান ওই যে আপনারা ক্ষেত্রফল করছিলেন না মানে ডিএম এর মান বের করছিলেন না দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তো এইটার ডি আর এইটার ডি একটা ডি কত পয়েন্ট ফাইভ আর একটা ডি জিরো তাহলে আমরা ক্যালকুলেটারের পাতাই পয়েন্ট ফাইভ জিরো যোগ জিরো জিরো কত আসে পয়েন্ট ফাইভ ভাগ দুই তাহলে কত পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এখানে ডিএম এর মান কত আসছে ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই একটা হইল এখন যোগ কত আসছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভের স্কোয়ার তাহলে এইটা যদি আমরা করি তাহলে কত আসে দেখি বারো ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভের স্কোয়ার তাহলে কত হচ্ছে থ্রি দশমিক জিরো নাইন ফোর মিটার স্কোয়ার তো আমার কিন্তু একেবারে অঙ্ক শেষ জাস্ট একটা সূত্র করলেই এখন আমাদের অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে তো এই পর্যন্ত আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তো এখন আমাদের কি করতে হবে প্রিজা মডেলের সূত্র লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখি
আচ্ছা লেখার আগে একটু বলি যে গত ভিডিওতে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করছেন যে দ্রুত ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য আসলে ভিডিও করার জন্য আমাকে অনেকগুলো স্টেপ পার করা লাগে ফার্স্ট হচ্ছে কোন অঙ্ক করাবো এটা দেখা লাগে তারপরে এই অঙ্কর হচ্ছে প্রশ্নটা লেখা লাগে তারপরে হচ্ছে ভিডিও এডিট করা লাগে ভিডিও সেট আপ তৈরি করতে হয় তারপরে মনে করেন একটা আজকে যে ভিডিওটা পাবলিশ করছি যেমন আজকে আপনারা একটা ভিডিও পাইছেন মানে এইটার আগের যে ভিডিওটা ছিল এটা হচ্ছে আপনার পিজা মডেলের বেজোর জোরের সূত্র বেজোরের সূত্রটা আমি আজকে পাবলিশ করছি তো এই সূত্রটা পাব মানে এই অঙ্কটা পাবলিশ হওয়ার পরে তারপর মনে করেন যে এইটাকে আবার শর্ট ভিডিওতে এডিট করা লাগে কারণ বড় ভিডিও হচ্ছে ফেসবুকে দেওয়া যায় না তো ওইটা এডিট করার পরে ওইটা আবার বিভিন্ন গ্রুপে দেওয়া লাগে তো গ্রুপে যদি দিতে যাই তাহলে আবার ওইখানে আমার সময় নষ্ট হয় তো আপনারা যদি একটু শেয়ার করে দেন তাহলে আমার জন্য একটু ইজি হয়ে যায় ভিডিওগুলো একটু দ্রুত আপলোড করতে পারা যায় আর কি মানে ওই ভিডিওগুলো গ্রুপগুলোতে শেয়ার করার জন্য আরও অনেক সময় নষ্ট হয় ঠিক আছে তো এই কাজটা আপনারা যদি করে দেন তাহলে আমার জন্য একটু ইজি যাই হোক সবাই একটু শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আসলে আমরা তো অনেক কিছুই শেয়ার করি ভালো জিনিস শেয়ার করেন ভালো ভালো জিনিস শেয়ার করবেন আপনার প্রোফাইলটা একটু স্ট্যান্ডার্ড হবে ঠিক আছে ফানি ভিডিও শেয়ার করে আসলে নিজেকে উপহাস করার মতো হয়ে যায় আর কি ভালো জিনিস শেয়ার করেন আপনার রেপুটেশনটাও বাড়বে ভালো ভালো জিনিস শেয়ার করবেন আপনার ইমেজটাও ভালো হবে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা ওকে ফিরে আসি ভি ইজ ইকাল টু তো এখন হচ্ছে আগে যে সূত্রটা ছিল এল বাই থ্রি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এখন হচ্ছে এ ওয়ান ঠিক আছে এ ওয়ান প্লাস এখন দেখে আমরা যেহেতু বেজোর সূত্রে করছিলাম এল বাই থ্রি তাহলে বেজোর কোন পর্যন্ত বেজোর এই সাত পর্যন্ত তাইলে আমরা লিখব এ সেভেন এরপরে সূত্র কি ছিল ফোর এবার কি ফোর হইলে কি সব হচ্ছে আপনার জোর হয়ে যায় তাহলে জোরে কি আছে এ টু প্লাস এ ফোর প্লাস সেভেনের আগ পর্যন্ত কি এ সিক্স হয়ে গেল এবার দিলাম প্লাস ঠিক আছে প্লাসের পরে কি হবে টু আসবে টু এর পরে কি বেজোর যেইগুলো আছে বেজোর দেখেন এক থেকে আমার এক আর সাত নেওয়া হয়ে গেছে তাহলে থাকে কি তিন আর পাঁচ তিন পাঁচের পরে আপনি সাত তো নিতে পারবেন না তাইলে হচ্ছে এ থ্রি প্লাস এ ফাইভ এটা হয়ে গেল এখন হচ্ছে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেবো এখন যেহেতু আমাদের আটও তো আছে এটারও হয়তো একটা মান আছে তো এই মানটাকে আমাদের এর সাথে ইনক্লুড করতে হবে এটার জন্য আমরা কি করব প্লাস এল বাই সিক্স দিব ঠিক আছে সিক্সের পরে কি হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন আমাদের করতে হবে কি এই যে যে লাস্টের যেটা ছিল এ সেভেন আর এ এইট এই দুইটাকে লিখতে হবে তাইলে হচ্ছে এ সেভেন প্লাস এ এইট ঠিক আছে এর সাথে লিখতে হবে হচ্ছে যে লাস্টে যেটা বের করছি প্লাস ফোর এ এম এটা লিখলেই কিন্তু আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এই হচ্ছে মেইনলি সূত্র এখন আমরা সূত্রে মান বসাই দিব আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে এখন সূত্রে মান বসাই তাহলে ভি ইজ ইকাল টু এল এর মান কত এল এর মান হচ্ছে আপনার চল্লিশ এখন হচ্ছে এখানে হচ্ছে থ্রি এখন এ ওয়ানের মান এ ওয়ানের মান উপর থেকে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাষট্টি দশমিক চৌষট্টি ঠিক আছে এরপরে এ সেভেনের মান হচ্ছে এখানে সিক্স দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ হয়ে গেল এরপর হচ্ছে প্লাস এই ফোর এবার এ টু এর মান এ টু এর মান হচ্ছে এই যে ফোর নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো এরপর হচ্ছে এ ফোরের মান এটার পর এই যে এটি এ ফোর থ্রি এটা হয়ে গেল এরপরে কি আছে এ সিক্স এ সিক্সের মান হচ্ছে আঠারো দশমিক আঠারো দশমিক ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে আমার এই পর্যন্ত হয়ে গেল এবার আসি প্লাস টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ থ্রি এর মান কত এ থ্রি এর মান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক থ্রি সিক্স প্লাস এ ফাইভ এ ফাইভের মান হচ্ছে থ্রি নাইন দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ তাহলে আপনার ফার্স্ট পার্টটা হয়ে গেল এখন সেকেন্ড পার্টে আসি প্লাস এল এর মান তো সেই সেম ফো চল্লিশ এবং সিক্স দিলাম তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ সেভেনের মান কত এ সেভেনের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ যোগ এইটের মান তো জিরো তাহলে দিলাম জিরো এরপরে কি আছে এরপরে হচ্ছে আমার এ এম এর মানটা বসাইতে হবে তো এ এম এর মানটা কি এ এম এর মান বসানোর জন্য হচ্ছে আপনার প্লাস আগে ফোর লিখে নিব ফোরের সাথে গুণ করব কত এ এম এর মান হচ্ছে থ্রি দশমিক জিরো নাইন ফোর তো আমার এটা কিন্তু হয়ে গেল এখন পুরাটার ক্যালকুলেশন আমি আগেই করে রাখছি অনেক বড় ক্যালকুলেশন ঠিক আছে তো এই বড় ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে উত্তরটা হবে হচ্ছে আপনার এইট 
এটা যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে 9012 মিটার কিউব তো এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা ক্যালকুলেটরে পাতাইলেই হয়ে যাবে একটু জাস্ট ব্র্যাকেটটা দিয়ে নেবেন ব্র্যাকেট না দিলে আবার ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এইটাই আপনি ব্র্যাকেট না দেন সমস্যা নাই কিন্তু এটাই অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে তো আশা করি বুঝছেন যদি না বুঝেন কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে রিপ্লাইতে বলে দিব যে কোথায় কি সমস্যা হয়েছে বা কোন জিনিসটা বুঝতে পারলেন না সেটা ক্লিয়ার করে দিব সমস্যা নাই আর ভিডিওগুলো একটু শেয়ার করবেন বন্ধুদের কাছে যাতে ভিডিওটা দ্রুত পৌঁছায় আর যত ভিডিওগুলো দ্রুত পৌঁছায় তত আমার ভিডিও করতে আর মনে করেন যে একটু ইজি হয়ে যায় তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এরপরে নতুন অধ্যায় শুরু হবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ